హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు క్లార్ టెక్నాలజీస్ సో మన ఈ వీడియోలో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో అనేది చూద్దాం ఈ వీడియో మనం తెలుగులో డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ ఇట్ ఇన్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ కామెంట్స్ బిలో ఇన్ అవర్ కామెంట్ సెక్షన్ వీ విల్ క్రియేట్ వీడియో ఇన్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వీ విల్ పబ్లిష్ ఇట్ ఓకే సో యా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కొత్త సిరీస్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము దాంట్లో ఇది ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఎందుకు అది ఎంత పాపులర్ అయింది దాంట్లో ఎలాంటి డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఉంటాయి మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్ కింద దెన్ ఇన్ అవర్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఓకే బిఫోర్ దట్ జస్ట్ అజెండా చూద్దాం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సర్వీస్ మోడల్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఐఏఏఎస్ వాట్ ఈస్ పిఏఏఎస్ వాట్ ఈస్ శాస్ పాస్ ఐఆస్ వాట్ ఈస్ సమ్మరీ లైక్ దట్ ఓకే అండ్ ఫైనల్గా మనం సమ్మరీ చూస్తున్నాం దట్స్ ఇట్ ఓకే ఇంట్రడక్షన్ సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మీకు జస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా మీకు కావాల్సిన డేటా కానీ మీకు కావాల్సిన ఫైల్స్ కానీ మీకు కావాల్సిన ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ మీకు దగ్గరలో మీ ఫోన్లో డైరెక్ట్గా సేవ్ అయ్యి ఉన్నాయి లేదా మీ ల్యాప్టాప్లో డైరెక్ట్గా సేవ్ అయ్యి ఉంటే అది మీ లోకల్ కంప్యూటర్లో లోకల్గా కాపీ ఉన్నట్టు అలా కాకుండా మీ క్లౌడ్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటే లైక్ జీమెయిల్ కానీ గూగుల్ డ్రైవ్లో కానీ ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో సేవ్ అయ్యింది మీకు అది ఇంటర్నెట్ ఉంటే మాత్రమే మీరు ఆ డేటాని మీరు యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు తెచ్చుకోగలుగుతారు త్రూ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మీరు ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయలేరు సో అలాంటి ఒక స్టోరేజ్ స్పేస్లో మీ డేటా ఏదన్నా ఉన్నట్టయితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్ ఓకే సో క్లౌడ్లో ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వితౌట్ ఇంటర్నెట్ మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు జస్ట్ లైక్ ఇమాజిన్ క్లౌడ్ అనేది ఒక కంప్లీట్ నెట్వర్క్ అనుకోండి ఓకే ఆ నెట్వర్క్లో ఎక్కడో ఒక ప్లే ఒక ప్లేస్లో మనం ఈ డేటా అంతా సేవ్ చేసుకుంటాం ఆ ప్లేస్ని మనం కొనుక్కొని సేవ్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ డ్రైవ్లో పెట్టుకుంటాం చాలా ఫొటోస్ వరకు బ్యాకప్ మనం ఫొటోస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ మన హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటే అది మన లోకల్ కంప్యూటింగ్ లోకల్ డేటా మన దగ్గర ఉన్నట్టు అలా కాకుండా గూగుల్ డ్రైవ్లో పెట్టుకొని మీరు అక్కడ అప్లోడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మీ మీ మొబైల్లో మీరు తీసుకోలేదు మొబైల్ మిస్ చేసుకున్నారు మీకు సమ్ డేటా కావాలి మీ డ్రైవ్ నుంచి మీరు ఏదైనా ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్తారు లేకపోతే ఏదైనా వైఫైతో కనెక్ట్ అవుతారు మీ మొబైల్ వేరే వాళ్ళ మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఫైల్స్ మీ ల్యాప్టాప్లో మీ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ఉండిపోయాయి మీరు వేరే దే వేరే కంట్రీకి కానీ వేరే ఊరికి కానీ వెళ్ళారు అక్కడ మీకు ఆ డేటా అవసరమైంది మీ ఫొటోస్ కానీ ఫై వీడియోస్ కానీ మీరు ఎవరికన్నా మీ రిలేటివ్స్కి చూపించాలనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ మీకు ఆ ఫోన్లో లేదు ఆ డేటా మీరు ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్గా ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసుకొని నెట్ ఐ మీన్ వైఫై ఆన్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకొని గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి చూపిస్తారు ఇది జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ డే టు డే ఎగ్జాంపుల్ సో అలాగా గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది జస్ట్ మన పర్సన్ పర్పస్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం ప్రొఫెషనల్గా ఎంటర్ప్రైజ్ పర్పస్ కోసం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేవి డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్స్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఆ క్లౌడ్లో ఉన్న డేటాని మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారు దాన్ని మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఎలాగ మీకు అది యూజ్ అవుతుంది అనేది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎంతవరకు అయితే యూజ్ చేసుకుంటారో దాని వరకే పే చేయొచ్చు ఇది మీకు అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా డీటెయిల్డ్గా అంటే మీరు మీ ల్యాప్టాప్ ఒకటి కొనుక్కున్నారు అనుకోండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెల్ ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్న కొంచెం హై కాన్ఫిగరేషన్ది ఆ మనీ మీరే పెట్టి కొనుక్కుంటారు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అన్న హార్డ్ డిస్క్ మీరే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా మీరే చేసుకోవాలి అది మీరు కంప్లీట్గా మీరు కొనుక్కున్నది కంప్లీట్ కంట్రోల్ మీకు ఉంటుంది సో అలా కాకుండా మీరు క్లౌడ్లో ఏదైనా ఒక స్టోరేజ్ తీసుకున్నారు అంటే కంట్రోల్ చేసేది వెండర్స్ ఉంటారు క్లౌడ్ వెండర్స్ ఉంటారు మీకు జస్ట్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మీరు ఎంతవరకు అయితే యూజ్ చేసుకుంటారో దాని వరకు పే చేస్తే సరిపోతుంది
సో మీరు పర్ వన్ అవర్కి ఒక టెన్ రూపీస్ లేదా ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనేది వాళ్ళు కాస్ట్ పెట్టేవాళ్ళు సో మీరు వెళ్తారు వాళ్ళ సిస్టంలో మీరు యూస్ చేసుకుంటారు మీకు ఒక సిస్టమ్ అలాట్ చేస్తారు ఆ సిస్టంలో మీరు యూస్ చేసుకుని ఆ వన్ అవర్ మీరు ఏదైనా చేసుకుంటారు ఆ సిస్టంలో లైక్ మెయిల్ యాక్సెస్ చేయడం కానీ జాబ్ అప్లై చేయడం కానీ ఫేస్బుక్ చూసుకోవడం కానీ ఫొటోస్ చూసుకోవడం కానీ ఏవైనా చేస్తారు బట్ మీరు పే చేసే మనీ జస్ట్ ఆ వన్ అవర్ మీరు యూస్ చేసిన ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఛార్జెస్ మాత్రమే మీరు పే చేస్తారు మీరు అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్కి మనీ పే చేయరు అక్కడ వాళ్ళు యూస్ చేసిన పవర్కి మనీ పే చేయరు మీరు ఇంక దేనికి మనీ పే చేయరు సో మీరు ఎంతవరకు అయితే యూస్ చేసుకుంటారో దానికి మాత్రమే పే చేస్తారు ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియబుల్ టు యూ ఓకే మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది యాజ్ అ యూజర్ సో ఇలాంటి సర్వీస్ మోడల్స్ త్రీ డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఉంటాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో అవేంటి అంటే అందరికీ నార్మల్గా తెలిసినట్టే శాస్ పాస్ అయాస్ బట్ బిఫోర్ దట్ అసలు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ ద ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ సెంటర్ ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కార్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి మీరే కంప్లీట్గా ఒక కార్ కొనుక్కున్నారు ఒక కొత్త కార్ మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ కార్ మీరు లోన్లో కొన్నట్టయితే మీరు లోన్ పేమెంట్ మీరే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫుల్ మనీ మీరే పే చేయాలి ఆ కార్కి సర్వీసింగ్ మీరే చూసుకోవాలి సర్వీసింగ్ ఛార్జెస్ కానీ ఆ ప్రాసెస్ కానీ మీరే చూసుకోవాలి కంప్లీట్ ఆ కార్కి యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్ ఛార్జెస్ దాంట్లో ఉన్న పెట్రోల్ లేకపోతే డీజిల్ ఛార్జెస్ కూడా మీరే పెట్టుకోవాలి ఆ కార్కి ఇన్సూరెన్స్ కూడా మీరే చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మీరే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఒక మోడల్ని క్లౌడ్లో ఏమంటారంటే ఆన్ ప్రమిస్ మోడల్ అంటారు అంటే మీరే ఆ సర్వర్ ఆ క్లౌడ్ సర్వర్ని మీరే తీసుకొని మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ మీరే మెయింటైన్ చేస్తారు మీరే సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు మీరే ఆ సర్వర్ని మెయింటైన్ చేస్తారు సర్వీసింగ్ చేయించుకుంటారు లైక్ ప్యాచెస్ ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే చేస్తారు అలాగా సో కంప్లీట్ మీరే చేస్తున్నట్లయితే ఆ సర్వర్ది దట్ ఈస్ దట్ మోడల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ ప్రమిస్ మోడల్ నెక్స్ట్ ఇదే కార్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జస్ట్ గివ్ మై వన్ మినిట్ యా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంప్లీట్ కార్ కొనుక్కోవాలనుకోవట్లేదు మీకు జస్ట్ ఒక ఒక ఫైవ్ డేస్కి లేదా ఒక టెన్ డేస్కి ఒక కార్ కావాలి మీకు మీరు ఒక లాంగ్ టూర్ వెళ్ళడానికి మీ ఫ్యామిలీతో బట్ మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చు సో మీరు డ్రైవ్ చేసుకుంటారు కానీ ఆ కార్ మాత్రం మీరు రెంట్కి తీసుకుంటారు జస్ట్ అజ్యూమ్ దిస్ సినారియో ఓకే కార్ మాత్రమే మీరు రెంట్కి తీసుకుంటారు మీరే డ్రైవ్ చేసుకుంటారు బట్ మీకు ఒక టెన్ డేస్ మాత్రమే ఆ కార్ కావాలి కంప్లీట్గా మీకు ఆ కార్ అవసరం లేదు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఏదన్నా రెంటల్ కార్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కార్ రెంట్ తీసుకుంటారు ఆ కేసులో మీరు మీకు మీపై ఛార్జెస్ ఏమేమి పడతాయి మీరు జస్ట్ ఒక ఆ టెన్ డేస్కి మీరు ఎంతైతే రెంట్ పే చేస్తారో అది ఒకటే రెంట్ ఇస్తారు మీరు ఆ కారు కొన్న మొత్తం ఛార్జెస్ మీరేం పే చేయరు ఆ కారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఉందనుకోండి మీరేం టెన్ ల్యాక్స్ వాళ్ళకి పే చేయరు మీరు ఆ టెన్ డేస్కి వాళ్ళు ఎంత రెంట్ చెప్తారో పర్ డే థౌజండ్ లేదా పర్ డే ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ డే టెన్ థౌజండ్ అలా చెప్తారు అలాగే మీరు ఆ టెన్ డేస్కి అయ్యే ఖర్చు మాత్రమే ఇస్తారు టోటల్ కంప్లీట్ కార్ ఛార్జ్ మొత్తం మీరు పే చేయరు అండ్ సర్వీసింగ్ మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అది కార్ మీది కాదు కదా వేరే వాళ్ళు ఓనర్ సో వాళ్ళు చూసుకుంటారు సర్వీసింగ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు ఓన్లీ మీరు చేసుకోవాల్సింది ఆ కార్కి రెంట్ పే చేస్తారు ఇన్ని రోజులు మీరు యూస్ చేస్తే అంత ప్లస్ ఫ్యూయల్ ఎంత అవుతుందో అదే ఆ ఛార్జెస్ మీరు తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ మీరేంటంటే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది మొత్తం మీకు సర్వీస్ లాగా ఇచ్చారు సో మీకు ఆ కార్ కానీ సర్వీసింగ్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ మొత్తం మీకు ఒక సర్వీస్ లాగా ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు మీరు ఆ సర్వీస్ని యూస్ చేసుకొని మీరు రెంట్కి ఒక పది రోజులు యూస్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు ఆ కార్ని రైట్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐయాస్ అంటే మీకు ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం చేసి మీకు రెడీగా ఇచ్చేస్తారు మీరు చేసుకోవాల్సింది అలా ఏంటంటే మీరు దాంట్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో మీరు దాన్ని ఎలా యూస్ చేసుకుంటారో దాంట్లో ఏం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకుంటారో అవి మాత్రమే మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది దానికి మాత్రమే మీరు మనీ పే చేస్తారు సో ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే
కంప్లీట్ అంటే రౌండ్ టైం కాకుండా జస్ట్ ఒక టెన్ అవర్స్ జర్నీ ఉన్నా కూడా మనం ఓలా బుక్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అలాగా వన్ రూట్లో మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేసేయడం కానీ అలాంటప్పుడు మీరు డ్రైవ్ చేసుకోరు మీరు జస్ట్ ఒక కార్ అనేది బుక్ చేసుకుంటారు దాంట్లో ఒక ఆన్లైన్ సర్వీస్ అనేది బుక్ చేసుకుంటారు ఓలా కానీ ఊబర్లో కానీ డ్రైవరు వాళ్ళ వాళ్ళే ఉంటారు సో ఫ్యూయల్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేసుకుంటారు డ్రైవరు వాళ్ళే ఓకే మీరు ఆ కార్ మనీ కూడా మీరేం పే చేయరు ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనమేం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సర్వీసింగ్ కూడా మనం చేయించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈవెన్ ఫ్యూయల్ కూడా మనమేం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్లో మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ మీరు ఆ ఛార్జ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ మనీ మాత్రం పే చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటి నుంచి ఇంకొక సిటీకి వెళ్తా అనుకుంటా సో ఈ సిటీ నుంచి ఆ సిటీకి ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తారో మీరు సో దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ మాత్రమే మీరు పే చేస్తారు రిమైనింగ్ ఏమి మీరు పే చేయరు రైట్ మనం ఓలాలో కూడా అంత ఎంత మనీ అవుతుందో అంతవరకే మనీ పే చేస్తాం కానీ మనం ఇంకా ఫ్యూయల్ గురించి కార్ గురించి వీటన్నిటి గురించి మనం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఎక్కి కూర్చుంటాం కార్ అంతే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తారు మనం దాని వరకే మనీ పే చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఏంటంటే ఒక కంప్లీట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మీకు సర్వీస్ కింద ఇచ్చేసారు సో వాళ్ళు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కంప్లీట్గా బిల్డ్ చేసి మీకు దాన్ని మీరు సర్వీస్గా యూజ్ చేసుకోండి అని ఇచ్చారు సో అది కాకపోతే అది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ యూ ఓలా అనేది మీరు ఒక్కరు బుక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీరు మాత్రమే ఆ ఓలా కార్లో వాడు అంత ఐ మీన్ ఆ ఓలా వాళ్ళు పంపించిన వెహికల్లో మీరు మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటారు ఇది అందరికీ జనరల్గా పబ్లిక్గా దొరికేది అయితే కాదు సో ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ మీరు బుక్ చేసుకుంటే ఆ సర్వీస్ మీరు యూస్ చేసుకుంటారు ఇంకెవరైనా బుక్ చేసుకుంటే ఆ సర్వీస్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక సర్వీస్ లాగా ఇచ్చేస్తారు సో ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్ అనే సర్వీస్ మోడల్ కిందకు వస్తాయి పిఏఎస్ పాస్ అంటారు ఓకే సో క్లౌడ్ సర్వీసెస్లో మీకు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయంటే గూగుల్ యాప్ ఇంజన్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ మేబీ ఇవి మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇన్ డీటెయిల్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ప్యాస్ సర్వీసెస్ ఓకే ఈవెన్ మ్యూల్ సాఫ్ట్ మ్యూల్ సాఫ్ట్ కూడా కైండ్ ఆఫ్ ప్యాస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో అది మీకు మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీకు సో మీరు యూజ్ చేసుకొని డెవ డెవలప్ చేసుకొని డెప్లాయ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఇట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఐస్ ఐఆర్స్ అండ్ పాస్ సర్వీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మీకు ఆ రెంట్ కూడా మీరు పెట్టాలనుకోవట్లేదు మీకు ఓలాకి మనీ ఎక్కువ అవుతుంది మీరు ప్రైవేట్గా మీరు వెహికల్ బుక్ చేసుకొని మీరు ట్రావెల్ చేస్తే సో అలా కూడా కాకుండా మీరు ఒక పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు లేదు లైక్ బస్ కానీ మెట్రో కానీ లేకపోతే షేరింగ్ ఆటో కానీ సంథింగ్ సో అది మీకోసం స్పెసిఫిక్గా చేసిన సర్వీస్ అయితే కాదు అందరికీ కామన్గా పబ్లిక్గా ఉపయోగపడే సర్వీస్ మీరు యూస్ చేసుకుంటే మీరు మీకు ఎంత ఖర్చు అయిందో అంత మాత్రమే మీరు పే చేస్తారు దానికి సంబంధించిన మొత్తం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ఒక బస్ మీరు బుక్ చేసుకున్నారు అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఫ్యూయల్ ఖర్చు కానీ డ్రైవర్ ఖర్చు కానీ మిగిలిన ఫీజు కానీ ఒక టెన్ థౌజండ్ అవుతుంది అనుకోండి మీరు ఆ టెన్ థౌజండ్ మొత్తం మీరు పే చేయరు ఓలాలో పే చేసినట్టు మీరు ఏం చేస్తారు మీరు ఒక సీట్ బుక్ చేసుకుంటారు ఆ సీట్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఆ బస్ ఫేర్స్ మాత్రమే మీరు పే చేస్తారు ఇన్ జనరల్ రైట్ సో ఆ బస్ సర్వీస్ అనేది మీకు పబ్లిక్గా యూజ్ అయ్యే సర్వీస్ మీకోసం స్పెసిఫిక్గా బస్ క్రియేట్ చేసి బస్ మీకోసం స్పెసిఫిక్గా పంపించలేదు ఆ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు రైట్ సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ సో అలాగా అందరికీ అవైలబిలిటీ ఉన్న ఒక సర్వీస్ని మీరు యూజ్ చేసుకొని మీరు దాని వరకు పే చేసుకున్న లేదా ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకున్న అది నథింగ్ బట్ ఆ మోడల్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ శాస్ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మీకు సర్వీస్ కింద ఇచ్చారు సో మీరు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే సో ఇలాంటి వాటిల్లో జనరల్గా మనకి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జీమెయిల్ మనం డే రో డైలీ యూజ్ చేస్తాం జీమెయిల్ రైట్ మెయిల్స్ పంపించాను మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆ జీమెయిల్ సర్వర్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది లేకపోతే ఆ జీమెయిల్ ఎప్పుడైనా డౌన్ అయిపోతుందా అసలు నేను మెయిల్ సెండ్ చేస్తే వెళ్తుందా వెళ్ళదా నా డేటా అంతా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఈ మెయిల్స్ అన్నీ ఎలా కంపోజ్ అయ్యి వాళ్ళకి వెళ్తాయి అనేది అవేవి మనం ఆలోచించాం జస్ట్ టైప్ చేస్తాం సెండ్ చేస్తాం సో మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం జీమెయిల్ అనే యాప్ని మనం మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని
పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ని మనకి ఆఫర్ చేస్తారు సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఉంటాయి మా రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం మనకు కావాల్సిన సర్వీస్ని మనం అక్వైర్ చేసుకుంటాం దాని వరకు మనం పే చేస్తాం గూగుల్ కూడా కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ జీసీపీ కూడా ఉంటుంది మనకి గూగుల్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ సో ఇక్కడ మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఈ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీరు ఆల్రెడీ యూస్ చేసి ఉంటాం చాలామంది ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ అవుట్లుక్ లైక్ ఎక్సెల్ కానీ పవర్ పాయింట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ యాప్ కిందకు వచ్చేస్తాయి సో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మీకు ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే యాప్ని ఇచ్చింది ఆ యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మీకు ఒక సర్వీస్ లాగా ఇచ్చింది మనం దాన్ని సర్వీస్ కింద యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ శాస్ అంటే మీకు అలా ఉంటుంది సో ఇవి క్లౌడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఈ స్లైడ్లో మీరు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తారు ఐఆస్ పాస్ శాస్ గురించి సో క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏంటంటే డేటాబేసెస్ వెబ్ సర్వర్స్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ మెసేజింగ్ సర్వర్స్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ ఒక సర్వీస్ కింద మీకు కస్టమర్స్కి ఇస్తారు ఈ క్లౌడ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీలో మాట్లాడుకుంటే ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్స్కి వాళ్ళు సర్వీస్ కింద ఇస్తారు మనం మనకి కావాల్సిన సర్వీస్ మనం తీసుకొని దాని వరకు మనం పే చేస్తాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇఫ్ యూ బై అన్ అపార్ట్ అపార్ట్మెంట్ సర్వర్స్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ నెట్వర్క్ కానీ జస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాగా యూ నో నీ టు డిజైన్ యువర్ రూమ్స్ ఇన్స్టాల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ద అపార్ట్మెంట్ ఈజ్ యువర్స్ బట్ ద ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ బిలాంగ్స్ టు సమన్ ఎల్స్ సో మీరు అపార్ట్మెంట్లో ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఆ ఫ్లాట్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఆ బిల్డింగ్ అనేది కానీ ల్యాండ్ కానీ అవంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద మీకు ఇచ్చేస్తారు వైరింగ్ కానీ వాటర్ పైప్స్ కానీ అవన్నీ మీరు ఏం కూర్చొని చేయించుకోరు ఆ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే మీరు చేసుకుంటారు సో కంప్లీట్ ఆ బిల్డింగ్ కానీ ల్యాండ్ కానీ అవన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళు మీకు ఒక సర్వీస్ లాగా ఇస్తారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని సో దట్ ఈస్ అగైన్ ఐఆస్ సర్వీస్ సో ప్యాస్ అగైన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ద కస్టమర్ టు డెవలప్ టెస్టింగ్ అండ్ డెలివరింగ్ ద కోడ్ మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒక మీ కోడ్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్లాట్ఫామ్ని మీకు ఒక సర్వీస్ లాగా ఇస్తారు సో దిస్ దాంట్లో మీరు డెవలప్ చేసుకొని డెప్లాయ్ చేసుకొని చూసుకుంటారు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ప్యాస్ అండ్ శాస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ మై ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ జీమెయిల్ స్పోటిఫై ఇవన్నీ కూడా శాస్ సర్వీసెస్ మీరేంటంటే ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్లో కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు సో ఫర్ వన్ మంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ వన్ మంత్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అలాంటి మెంబర్షిప్ తీసుకొని ఆ వన్ మంత్కి అయ్యే కాస్ట్ మాత్రమే మీరు పే చేస్తారు మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ని యూజ్ చేసుకుంటారు టు వాచ్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్ రైట్ సో ఇవన్నీ శాస్ సర్వీసెస్ కిందకు వస్తాయి సో ఇది ఎందుకు ట్రెండింగ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ కంప్యూటర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఎందుకు ఇంత ట్రెండింగ్గా ఉంది ఈ రోజుల్లో అంటే ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ టు యూస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలో అది మాత్రమే తీసుకుంటారు మిగిలిన వాటికి మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు అండ్ మీరు ఈ డేటాని ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు మీకు ఏ లొకేషన్ నుంచైనా ఏ కంట్రీ నుంచైనా ఏ డివైస్ నుంచైనా కూడా మీరు యూస్ చేయొచ్చు వరల్డ్లో మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మీకు కావాల్సిన డేటాని మీరు యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అందువల్ల ఇది అంత పాపులర్ అయిపోయింది అండ్ పే యాజ్ యూ యూస్ అనదర్ ఆప్షన్ లైక్ మీరు ఎంతవరకు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్సే తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ మంత్కి మీకు ఇష్టం ఉంటే మీరు పే చేసుకుంటారు తీసుకుంటారు యూజ్ చేసుకుంటారు వాచ్ చేస్తారు వీడియోస్ మూవీస్ అండ్ ఆల్ మీకు నెక్స్ట్ మంత్ అవసరం లేదు అంటే మీరు పే చేయరు సబ్స్క్రిప్షన్ అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకుంటారు రైట్ సో ఇలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉండడం వల్ల ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇంత ట్రెండింగ్ అయింది సో ఇక్కడ మీకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్ మైన్ ఇవ్వడం జరిగింది లైక్ మీరు ఏ సర్వీస్ మోడల్ తీసుకుంటే దాం
నుంచి మీరు ఏదన్నా తీసుకున్నట్లయితే ఆ వెండర్స్ ఏమేమి మెయింటైన్ చేస్తారు మన యూజర్గా మనం ఏం మెయింటైన్ చేయాలి ఇన్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేది ఇక్కడ ఒక టేబుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో మార్క్ చేసి ఉండేదంటే యూజర్ మేనేజ్ చేయాల్సినవి అంటే మనం మేనేజ్ చేసే సర్వీసెస్ ఓకే ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండేది వెండర్ మేనేజ్ చేసే సర్వీసెస్ సో మనకి దాంట్లో సంబంధం లేదు లైక్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేవి వాళ్ళు చేసి మనకి ఇస్తారు ఒకసారిగా రైట్ సో ఆన్ ప్రమిస్ మోడల్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టు ఆన్ ప్రమిస్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం మనం ఒక కార్ మొత్తాన్ని మీరు కొనుక్కోవడం ఓన్గా సో ఆ కార్ మొత్తం మీరు కొనుక్కున్నప్పుడు మీరే అన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని అనుకున్నాం సో లైక్ వైజ్ ఆన్ ప్రమిస్ సర్వర్ అనేది క్లౌడ్లో మీరు మీరు తీసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ ఇవన్నీ కూడా మీరే మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాజ్ ఎ యూజర్ ఎందుకంటే కంప్లీట్ సర్వర్ అనేది మీ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది మీరే మొత్తం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరే మొత్తం మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా అయాస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే సర్వీస్లో ఇదేంటంటే కొన్ని సర్వీసెస్ మీరు మేనేజ్ చేయాలి కొన్ని సర్వీసెస్ వెండర్ మేనేజ్ చేస్తారు సో అప్లికేషన్ డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ మనం మేనేజ్ చేస్తాం యాజ్ అ యూజర్ రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ అన్ని వెండర్ మేనేజ్ చేస్తారు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లో మనం ఓన్లీ మన అప్లికేషన్ మన డేటా మాత్రం మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ అన్ని వెండర్ చూసుకుంటారు మనకి హెడేక్ ఉండదు సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్లో మనం అసలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అంతా వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు మనం చేసుకోవాల్సింది జస్ట్ మనం అది ఫ్రీ అయితే ఫ్రీగా యూస్ చేసుకుంటాం లేకపోతే మనీ పే చేసి యూస్ చేసుకుంటాం దట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్స్ డిఫరెన్సెస్ కానీ వాటి వల్ల యూస్ కానీ విత్ దిస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఇట్లాంటి వీడియోస్ తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ రెండు లాంగ్వేజెస్లో మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది so please uh, subscribe to our channel and share like our videos if you like this thank you